আচ্ছা প্রথম যে কাজটা করতেছি আজকে সেটা হলো যে আমরা টেক্সট নিয়ে কাজ করবো টেক্সট নিউ আর যেটা সবসময় করি আর কি যেভাবে নতুন নতুন ফাইলটা নিয়ে আর কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে রাখি আচ্ছা টেক্সট নিচ্ছি টি যে হরিজন্টাল টাইপ টুল লিখলাম এন এ জে এম ইউ এল আজমুল রিসেট করে নি তো আচ্ছা তারপরে সাধারণত লিখলে তো এরকম বড় করতে হয় তাই না বাহাত্তর আরও যদি বড় করতে চাই তাহলে এখানে বসাতে হওয়ার কথা না তিনশো তো হয়েছে আরও যদি বড় করতে চাই তাহলে একটু যে কষ্ট করে এদিকে গিয়ে ফ্রি ট্রান্সফার্ম দিয়ে নিব তাহলে আমার পছন্দ মতো আমি বড় করতে পারতেছি তাই তো আপনারা কালার কি দিতেছেন আচ্ছা কালারটা দেখেন নিউ কালারটাই রাখি ঠিক আছে না এখন আচ্ছা তো টাইপ টুসে আসি আমি এখন তো টাইপ টুসের একটা অপশন আছে এখানে উইন্ডোজে কাজ যাদেরটা নাই তারা একটু করে নেন সেটা হলো যে এখানে একটা অপশন আছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফটা টিক দিলে এই যে পাশে ক্যারেক্টারটা খুলবে তাই না ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারের অনেক অপশন আছে তো আমি এক একটা করে অপশন করে দেখি এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে নিয়ে এটা তো প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের আর বড় পরেগুলা ছোটো হাতের আমি এখানে টিকতে ক্লিক করলে সবগুলা এটা বোল্ড করে দিচ্ছে এটা এটা বোল্ড তারপর একটা ইটালি ইটালি করতেছে আমার তো আচ্ছা টি টি ডাবল টি যেটা সেটা অল ক্যাপ ক্যাপ ক্যাপিটাল লেটার করে দিচ্ছে টি ছোট হাতের টি তার মানে সবগুলো ক্যাপিটাল তবে প্রথমটা বড় থাকবে বড় ক্যাপিটাল পরেরটা ছোট ক্যাপিটাল আচ্ছা এরপরে আমি যদি লিখতে চাই এটা এখানে যদি একটা লিখতে চাই যে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এই এক্স লিখে স্কোয়ার তো টু তাই না তো এক্স স্কোয়ার যদি লিখতে চাই তাহলে টুটাকে সিলেক্ট করব এখানে একটা অপশন আছে দেখেন টির উপরে সুপার স্ট্রিপ্ট লেখা আছে তো এখানে চাপ দিলে আমি স্কোয়ার করে দিচ্ছি তাহলে একইভাবে সাব স্ক্রিপ্ট করতে পারতেছি এইচ টু ও তাহলে আমি আবার আরেকটা ই লিখতেছি টেক্সট লিখতেছি এইচ টু ও তাহলে টুটাকে সিলেক্ট করব করে এখানে সাব স্ক্রিপ্টে চাপ দিব সাব স্ক্রিপ্ট করে দিছে কিন্তু কোথায় নামাই দিছে অনেক নিচে এই নিচেটাকে উপরে তুলব তাহলে কিভাবে এখানে দেখেন একটা অপশন আছে নামটা কি সেট দা বেস্ট লাইন শিফট এটাকে যদি আমি উপরের দিকে টানতে থাকি সে আমার কতটুকু টানতে হবে সেটা তুলে দিছে তার মানে আমি কোনো লেখাকে নিচে নামানো উপরে উঠানো সব করতে পারতেছি ঠিক আছে না ইভেন এখানে কালার কালারটাও আছে আমি কালারও দিতে পারতেছি আপনারা তো মেয়ের কালার দেখেন না আমি কালারটাও এখানে করতে পারতে তার মানে এটা সিলেক্ট করে নিতে হবে যেটাকে কালার করব তারপর আমি যে কোনো কালার করতে পারতেছি হলুদ কালার হয়েছে না এখান থেকে কালারটাও ইজিলি সিলেক্ট করা যাচ্ছে ওকে এখন আসেন আমার এই নাজমুল লেখাটাকে আমি একটু ফাঁকা করতে চাই এটুকু তো পারবেন এক্স স্কোয়ার এটা তো একদম ইজি নাজমুল লেখাটাকে একটু ফাঁকা ফাঁকা করতে চাই তাহলে কি করব আমি টেক্সট টেক্সটটা আবার নিব নিয়ে এটা সিলেক্ট করে নিব এখানে দেখেন কিছু অপশন আছে এটা একটা অপশন এটা কি দিছে এটা না এটা না সেট দা ফন্ট সাইজ এটা ফন্টের সাইজ বাড়াবে এটা এ ভি এদিকে এদিকে দেখাচ্ছে তার মানে সেট দা ট্র্যাকিং সিলেক্ট ক্যারেক্টার একটু বাড়া দেখি 
সে মাঝখানে গ্যাপ বাড়াচ্ছে বুঝতে তাহলে আমার গ্যাপটা আমি অনুযায়ী ঠিক মতো রাখতে পারবো যে আমার কতটুকু লাগবে সে অনুযায়ী তারপরে যদি ছোট করতে চাই আবার যেতে হবে আমার ফ্রি ট্রান্সফর্ম দেখেন এটা আসলেই গ্যাপ করে দিচ্ছে লেখাটা কন্ট্রোল জেট এই ল্যাপটা ভুল করে আসতে ডিলিট ইয়েস আচ্ছা তাহলে আমি তো এগুলো পারতেছি এগুলো নিয়ে তো প্রবলেম হচ্ছে না তারপরে এটা দেখেন এটা যদি কাছাকাছি নিতে চাই তার মানে এতটুকু অপশন কাছাকাছি যাচ্ছে এনটা দূরেই থাকতেছে আমি যতটুকু সিলেক্ট করতেছি সেটাই কাজ করতেছে বাকিগুলো কাজ করতেছে না তারপরে এটা হলো উপর নিচে এটা তো ফন্টটাকে বড় করবে তার মানে আমি যদি এনটাকে বড় করতে চাই আরো আরো লম্বা করতে চাই তাহলে এটাতে লম্বা করতে পারতেছি এনটাকে বড় করতে পারবো বা যে কোনো একটা লেটারকে বড় ছোট করতে পারতেছি আচ্ছা আর দূরত্বটা কিভাবে কমাবো এটা দিয়ে না তো এইটার এনের দূরত্ব কমাবো কাছে আনতে পারতেছি কোনো একটা লেখা কোনো একটা লেখা দূরে নিতে পারতেছি আচ্ছা এতটুকু তো পারবো এখানে কোনো টুসে আর কোনো সমস্যা আছে কি না দেখেন তো আর একটা জিনিস দেখি শেপ শার্প করা যায় এই শেপগুলো শার্প করা যায় কেমন কন্ট্রোল টি বি একটু বড় করে নেই এগুলো তো খাসকাটা আছে দেখছেন খাসকাটা খাসকাটা না যে জায়গাটা এটা শার্প করা যায় যেখানে শার্পের একটা অপশন আছে স্মুথ আছে স্মুথ করলে স্মুথ হবে দাগ এই কেনা দাগুলো একটু ছোট ছোট করে দিছে হাঁস কাটাটা একটু ছোট করে দিছে বলে আমি যদি ছোট করি তাহলে এখানে স্মুথ দেখাবে তারপরে স্ট্রং মোটা করবে একটু শার্প আছে কি এটাতে কি করবে বোঝার উপায় নেই আচ্ছা আন্ডারলাইন কোনো লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন দিতে চাই এই যে আন্ডারলাইন একটা নিচে দাগ দিচ্ছে দেখছেন আর মাঝখান বরাবর যদি কেটে দিতে চাই তাহলে এটা কোনো টেক্সটটা কেটে দিতে চাই তার মানে আমরা যে যখন শপের কোনো ব্যানার তৈরি করব প্রাইস এখন আপনি দশ টাকা এরকম হতে পারে শপের ধরেন চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা এটা ডলার চল্লিশ ডলারটা এখন কাটা তার মানে কি দিয়ে কাটবো এটা রেড কালার দিয়ে তাই না রেড কালার দিয়ে কাটবো এটা রেডটা তো আপনারা দেখতে পারবেন না তারপরে এটা রেড দিছি আমি কালোটাই রেড মনে করেন রেড দিছি আর এখন কাট যে লেখাটা দেখাচ্ছে সেটা হলো এই টাকাটা না এখন পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে বা এখন তিরিশ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে তো আমরা কোনো ব্যানার করতে গেলে আমাদের এরকম লাগবে এই ব্যাপারগুলো আর এটা মাথা থাকবে যে টেক্স থেকেই আমরা এই কাজটা করতেছি বড় ছোট সব কিছু ওকে ডিলিট এটা রিসেট করবো কি হবে যে এত কিছু চেঞ্জ করছি আবার আগের পর্যায়ে ফিরে আসবো কি হবে এই এই অপশানে টিক দিব এখানে অনেকগুলো দাগ আছে দাগের উপরে মাউস ক্লিক করে রিসেট ক্যারেক্টার তার এতক্ষণ ধরে যা কাজ করছি সব রিসেট করে দেব আচ্ছা এবার আসেন হলো যে আমি চাচ্ছি আমার টেক্সটা একটা নির্দিষ্ট দাগের উপর দিয়ে লেখা আসবে এরকম 
बंद करी